sorry that we are experiencing issues with the Zoom. I do apologize for any inconvenience. Lo siento que estamos experimentando problemas con Zoom. Okay. Um, so we were talking about uh, modal verbs, uh, and today we are going to be talking about uh, uh, how to use a modal verb to do a polite request and uh, a polite, a polite and formal request uh, using could. Okay. So let me uh, share again. Let me see if now it works. Uh, just a second. Okay, yes, it's working now. So you can see just a second. Okay. Can you see the board? Not yet. No, not yet. Huh? Okay, let's see just a second. What about now? Can you see it now? No, nothing. Not yet, okay. Just a second. Not yet? No, teacher. Okay. Just a second, let's see. I'm trying to just okay. Can you see it now? Yes, teacher. Okay. So, um, polite and formal request using could. A polite request is when, when you make a request, cuando haces una, por ejemplo, uh, preguntas a alguien que haga algo por ti, eh, pero lo haces uh, con una forma, con un tono polite, o sea, amable. Eso es lo que vamos a ver usando el could. Eh, también vamos a ver cómo hacer las, las uh, uh, respuestas. Negative answers. Uh, also, eh, um, cuando nosotros hacemos un, un... Que pedimos que hagan algo para nosotros con uh, frases, por ejemplo, I'm sorry. Um, I'm afraid that... Vamos a ver cómo usamos esas uh, frases cuando nosotros estamos contestando un request, ok, so, el could, could dijimos ayer que could quería decir que, si alguien se recuerda, podría, ¿verdad?, ¿se acuerdan de eso?, dijimos que could decía, eh, quería decir podría, entonces, cuando usa el could, when you use the modal verb could, lo puede usar de, ya sea, um, Diciendo, eh, could you help me? Could you help me? Help me. Y ahí le pone el please. Yes, please. Could you help me, please? Eso sería un formal request, pero también un polite request. Could you help me, please? Yeah. O el please. You can put the please at the beginning of the sentence or at the end of the sentence. It doesn't make any difference. Um, it depends how you want to express your expression. Then you say, please, please, could you help me? Okay, and this means the same. Could you help me, please? Oh, please, could you help me? Mm -hmm. But uh, what if, uh, if there's, if, for example, if, if there is a group of people, yes, and you want to uh, just, you want to get uh, someone's attention, okay, if 
you want to get someone's attention, attention. Yeah, you will say, excuse me. You will use that phrase, excuse me. And then you repeat, could you help me please? Yeah, excuse me, could you help me please? Excuse me, please, could you help me? Yeah. And how would you answer to this question, uh, Rebecca? ¿Cómo contestarías tú a esta pregunta, pero a uh, una positive answer? Una positive answer. Yes, mm, I can. Yes, I can, yes. Could you help me please? Yes, I can. Uh, Okay, en, en el caso de que lleven un nuevo software uh, al trabajo, yes, y queremos que alguien nos enseñe a usar ese software, ¿cómo, eh, how would you ask that request, uh, eh, José? How would you make the request? Que te de, dijeras, ¿podrías por favor enseñarme cómo usar el, el, nuevo, so, uh, el nuevo programa, por favor? Por, por ejemplo, a Silvia, pregúntale. ¿Cómo? ¿Podrías enseñarme cómo usar el nuevo programa, por favor? Okay. Um, could you help me? How can I use the new program? Ah, Silvia, ¿verdad? Silvia. Entonces diría Silvia. Silvia. Would you help me? ¿Cuál era la primera? Ya es mejor que tiempo. Ok. Ok. La pregunta es, uh, Silvia, ¿podrías enseñarme ¿Cómo usar el nuevo programa, por favor? Ah, ok. Will you teach me here? I'm sorry? Teach, enseñar, show. Ok. Could you? Will you show me? Show me. Show me. Show me, yeah. Um, Enseñarme cómo usar el programa. Yes. Uh, can you show me how to use the program? How to use the new program? Okay. Yes. Uh, Sylvia, could you show me how to use uh, the new um, el programa sería El software, ¿verdad? Software. Software. Please. Yeah. Silvia, could you show me how to use the new software, please? Eso sería el request. Request. Yeah. ¿Y cómo contestaría esto, Silvia? No. Yeah. <laughs> Si se puede, si se puede, podría. Ok, eh, ¿cómo entonces diría? En un yes. polite way, ¿verdad? Un polite way, o sea, una forma eh, amable. Amable. Eh, yes, ajá. Uh -huh. uh, yes, we play shoe. Le, le dijera, no me pagan para eso. <ríe> No, no, no. No me, no, no me cae mal. No me, no me cae mal. Eso es lo más amable que podría. Yes. No, okay. no, ok. No, yes. diría usted, of course, ¿verdad? Of course, yes. Of course, yes. Por supuesto, ya. Yeah. Ya con eso oír esa palabra, José diría, wow. Y le caigo bien. Of course. Sí. Yes, of course. 
I can, ¿sí? Y, y, y la parte, que, y, y por ejemplo, si yo le dijera, sí, con mucho gusto, o yeah. con gusto. Yes, my pleasure, yes. My Ay. pleasure, podría decir my pleasure, pero eh, estamos viendo de una forma más profesional, ¿verdad? Más, más uh, polite. Yeah. Ok. Entonces, polite and formal. Más polite y formal. Yes. O sea, mm -hmm. entonces, of course, I can. Sí. I can. Y okay. le diría. ¿Qué más? ¿Solamente eso? Sí. Sí. Ok, le podríamos agregar como. Let's. Uh, let's. Uh, let's go with uh, the basic. Yes. Let's go with the basics. Sí. Eso sería más, más profesional, ¿verdad? Of course I can. Let's go with the basics. Yes. Por supuesto, puedo. Empecemos con lo básico. ¿Qué sería lo básico? Yes. Oh, you open the program over here. This is the uh, link to the program. Eh, entonces, eso sería más uh, como, como, ¿qué? Más profesional. Of course I can, uh, uh, Jose. Let's go with the basics. Uh, con las, uh, lo básico. Yeah. ¿Y qué si querí, quisiéramos decir una negative answer? Answer. Yeah. Vamos a ver a quién, quién nos puede ayudar con una negative answer aquí. Que se oiga no. más o menos. Uh, uh, Jonathan, vamos a ver. Ayúdanos con una negative answer to the question. The request was, uh, Silvia, could you show me how to use the new software, please? Y la positiva era, of course I can. Let's go with the basic. Ahora, ¿cuál sería la, la negativa? Usualmente, en las negativas, le voy a dar tips para que... En las negativas, usualmente, lo que, lo que hacemos es, I am... Decimos esta palabra, I am... I'm sorry. Yes, I'm sorry, but... Y lo que viene es ya lo negativo, ¿ya? O oh, también usamos otra que I am I'm afraid I'm afraid yeah, that uh, y viene lo demás. Eso más que todo usamos cuando es algo negativo, ¿verdad? Para que no sea capum el golpe de un solo decirle no. Para que no siente el guacal de agua helada. Entonces, ¿cómo empezaríamos la negative answer, Jonathan, based on the phrases that I already gave you? Good evening. Good evening, Jonathan. I, I'm sorry, but I don't. No, sería I can. Ah, ok. Eso sería. Sorry, but I can't. Bien. Bien. Ah. Yeah. Pero, ¿algo más profesional? Chicha, sí, si le decimos, I don't know the software. Es que le, le queremos decir que no le vamos a ayudar. Sí. Que no, sorry, sorry, but uh, I'm sorry, but um, yeah. O sea, que no le puedo ayudar porque no conozco el software. Podría ser, sí. O, o también uh -huh. le podemos decir, I'm sorry. I, I'm sorry. I'm sorry, but um, I don't have the time, the time right now. Yes, sorry, but I don't have the time right now. Yes. See? I'm sorry, but uh, I don't have the time right now. See? Eso sería una forma negativa de decirle que no le puedo ayudar. Y le estoy diciendo por qué es que no le puedo ayudar. Entonces, siempre que doy una cosa negativa, le digo por qué. Ah, como, por ejemplo, cuando un muchacho se le acerca a usted y dice, mire, podríamos salir a, a comer. I'm sorry, but uh, you're not my type. Eh, lo siento, pero usted no es mi tipo. Yes. Ya le dio la, 
ya le dio ahí la, la, la respuesta. Ya. Le dijo que no, pero le dijo por qué no, ¿verdad? Ya. Lamentablemente, es life. <risa> ok. Eh, and, entonces, um, vamos a ver, usando la, la frase, I'm afraid, ¿cómo diríamos a esa Gabriela Beatriz? No está Gabriela. Andrea Male. No está. Paola Stephanie. No está. Sí, Paola. Hi. Abigail, dígame. Dígame, Abigail. Levantó la mano. Teacher, no he llegado a la casa, casi no la escucho. Oh, sí, ok. Sí, no. sí, okay. Bueno. Ok. Maneje con cuidado, tranquila. Aquí vamos a estar nosotros todavía cuando usted llega a la Thank casa. Thank you. Thank you. Sí. Ok, entonces... Uh, y... Rebeca, ayúdeme, usando el I'm afraid that, I'm afraid that, yeah, I'm afraid that, ese para decir mm -hmm. una, una answer negativa, ¿verdad? ¿Cómo serviría el I'm afraid? Porque afraid, yo tengo entendido que es miedo, ¿no? Sí, en este, en este caso, eh, eh, lo que quiere decir I'm afraid that es que lo siento. Yes. I'm afraid. No es que tenga miedo usted. No es que diga, oh, tengo miedo a ayudar. No. <ríe> en este caso no quiere decir tengo eso. Tengo miedo del no. sol. <ríe> I'm afraid no quiere decir eso, sino que uh, temo de que no pueda ayudarte. Algo así, ¿verdad? Mm, mm, temo de que afraid, esta that. vez no te voy a poder ayudar. Sí. Entonces, I'm afraid that... Uh, Podría ser igual que el anterior. I'm sí, correcto. Sí, sí, son la frase. Va I don't have. Yes. Entonces, I'm afraid that. En este caso le voy a poner that. I don't, don't have, have the time right now. Right now. Okay, I'm afraid I don't have to right now. Yeah. I'm sorry. Yeah, siempre tiene que ponerle ahí. I'm sorry, okay. Como cuando le acaba de tirar uh, el soldado un balazo a otro soldado, dice, I'm sorry, pero tenía que hacerlo. Yeah. I'm sorry. Yeah. Entonces, algo así es aquí. I'm sorry. I'm afraid that uh, I don't have the time right now. I'm sorry. Sí. Se oye bien, se oye bien duro, ¿verdad? Eso, se oye bien cruel, sí, pero así es, cuando no quiere hacer algo, es, tiene que expresar que no, 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 no puede hacer, I'm sorry, but I don't have the time right now. Y esas son las dos frases que, que eh, quería enseñarles, que te, tienen que usarlas para que no se oiga tan, tan así como, como torero, ¿verdad? Eh, que va con la con la daga así, guau, no, que se oiga más polite, ya, yeah. estamos ahí Silvia, no, no le gustó, verdad, teacher, yes sir, este, podemos utilizar únicamente el, I am afraid that not, I'm afraid sí, I'm sí. not uh, going to be able to help you because uh, um, I'm not familiar with the software, yes, sí, como dijo Silvia, I'm not familiar with the software myself. No estoy familiarizado con el, con el, el nuevo programa yo misma o yo mismo. Yeah. Así es como, como se usaría. Entonces ya aprendimos el could a usarlo como un request para pedir ayuda, para hacer request de algo y 
el, the answer to the request, uh, cómo usarlo. ¿Alguna pregunta? Acuérdense, el could eh, lo usamos para un polite and formal request. Para eso lo usamos. Eh, podríamos usar el may también, pero ese no es tan formal como este. O, o can. Can you help me, please? Pero no es tan, tan formal como el could. Ni tampoco polite. Can you help me? Yes. Es mejor el could. Es el más recomendado usar porque se más formal y es polite. Ok. ¿Están bien ahí? Ok, let me call Roll. Antes de, de, na, de todo, de nada. Let me call uh, Roll and we will go from there. Just a second. Okay, Abigail is not uh, at home yet, right? Okay, just a second. Entonces tengo Abigail Mejía Mendoza. Escribí en el chat. Okay. Todavía no está, ok. Ok, Alison Guadalupe, Marroquín. Present, present. Thank you. Andrea Amalia García Romero. Present, teacher. Thank you. Andrea María Cruz Cruz. Present, teacher. Thank you. Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. Pues, Present teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Moreno Ventura. Ok. También eh. escribe en el chat. Ahí está. Acá está. Uh -huh. Ok. Y Jonathan Alexis Alfaro Beltrán. Ahí está. Present. Thank you, sir. José Ezequiel Guzmán. Por aquí, teacher. Thank you, sir. Kenny Elizabeth Rodriguez Celaya. Ok. Lady Xiomara Chicas Fernández. Present teacher. Thank you. Maritza Yanira Hernández de Sánchez. Present teacher. Thank you. Maybe Marvely Rodriguez Andrade. Ok, eh, Paola Stephanie Mejía Hernández. Ok, Rafael Gerardo Magaña Barahona. Gerardo Magaña Barahona. Ok. One second. Okay. Thank you. Rebecca Guadalupe Guillón Mendoza. Present. Thank you. Eh, Roxana Lisset Vega Campus. Okay. Eh, Sofia Stephanie. Present. Thank you. Uh, Stephanie Michelle Oviedo Martinez. Present. Thank you. And uh, Wendy Selenia. Thank you. Emma Gloria Martinez. Okay. Raquel Beatriz Segura. No. 
Present teacher. Ms. Raquel, okay. okay. Stephanie Raquel Diaz Gomez. No. Ana Silvia Hernández Aquino. Present teacher. Okay. okay thank you. Teacher. Oh, yes. Sí. Good evening. Eh, se me desconectó el Inter cuando me pasó lista. Soy Emma. Emma, Emma, Emma. No la veo, Emma. Emma Gloria Martínez. Ahorita sí tiene Inter. Emma. Emma. Sí, cuando iba por Michelle se me desconectó. Sí, eh, me prende la cámara, por favor. Thank you. Uh, Emma, ok, déjeme ver, just a second. Emma, 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 Emma. Dice igual a mí, no sé si me, me anotó. Emma, Emma Gloria, eh, permítame. Che. ¿Sí? A mí no sé si me anotó, Paola. ¿Quién? ¿Ya está en la casa? ¿Todavía no? No, voy caminando aún. No, oh, ok. No se va a tropezar. <ríe> Yo le enciendo la cámara cuando llegue. Gracias. Ok, very good. Thank you. En Maritza, ¿no está ahí? Maritza Sánchez. Ok, no apaguen la cámara. Alison Marroquín. Yes, teacher. Su cámara no tiene cámara encendida, por favor. Lady Chicas. Hello, teacher. Hello, a Gabriela Beatriz Moreno. Gabriela, ¿no está ahí? Andrea Amalia. ¿No está? Andrea María. ¿No está? ¿Me prende la cámara, por favor? Sofía Stephanie. Estaba cenando, teacher. Ya la enciendo. Ya estoy, teacher. Me enciende la cámara, por favor. Bueno. Ya sea. Alison Marroquín. Abigail Mejía. Ay, teacher. ¿Me prende la cámara, por favor? ¿Mm? Ok. Ok. Andrea María. That's ok. That's ok. Andrea María. No. Jason Bautista. Okay. Okay. So let's. Um, yesterday we uh, did an exercise, right? After the reading, remember that we were reading this uh, uh, conversation. Mike Hernandez from the IT department. We were reading this conversation, and the issue. Uh, there was an issue with the problem with the printer. It was a problem with uh, the printer. And, uh, and uh, uh, he said that he was going to go and take a look. Uh, I'll be right there. Take a look into the printer. And uh, these are the questions that we did not answer. Estas son las preguntas que no las contestamos. Use the conversation to help uh, yourself. 
eh, ¿cómo es que nosotros reportamos un problema? ¿Qué, ¿Cuál es la palabra que va aquí? Yes I, yes, I would like to report this issue. Me gustaría reportar este inconveniente, ¿verdad? Y la segunda. Like. Like. Like, say, like. I would like to uh, fix this. To. Like to. I would like to, yes. Entonces, to fix sería el verbo, uh, de, se acuerdan que estuvimos hablando de un verbo infinitivo. Después de la palabra like, va el verbo infinitivo. Entonces, aquí le faltaría el to fix. I would like to fix. Y ahí estaríamos completos. Ok. Ok, very good. Um, now, what we're going to be uh, looking at is la palabra que aprendimos I would like to, use would like to to say what you want especially when making offers and requests vamos a usar would like to para decir qué es lo que queremos especialmente cuando estamos haciendo un, eh, un pedido de, de que nos hagan algo verdad entonces en el singular no usamos el singular ayer pero el singular es el she y el he en el, en el caso de singular, uh, lo haríamos de la siguiente forma. Uh, she would like to send the reports today. Yeah. Si se fija, no lleva el... Eh, este no lleva la S en el verbo en tercera persona. Por ejemplo, she es tercera persona. El verbo principal sería send. Ese tendría que llevar la S porque es tercera persona. ¿Por qué es que no le ponemos la S, Jonathan? Por la forma, por ser infinitivo. No, no, no. O sea, si yo le quito el would like to, tendría que escribirlo, she sends the reports today. Si le quito el would like to. La pregunta es, ¿por qué es que no le pongo la S entonces? Así como está. Sino que está en su forma base. ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? Por el would, teacher. Yes, por el moral verb. El moral verb es el que está auxiliando al verbo y por eso es que no le ponemos el, la S, aunque sea en la tercera persona. No decimos uh, she sends, she would like to send, sino que she would like to send the reports today. Eh, esa es la razón por la cual. Entonces, acuérdense, cuando se usa un auxiliary verb o un moral verb, no, el verbo lo escribimos en su forma base. Ok. Lo mismo donde dice, he'd uh, like to meet the new employees tonight. ¿Cuál es el verbo de la oración ahí, Esmeralda? Es Sam. To Sam. Perdón. To Sam. No, no, me perdió ya. <risa> me está preguntando que cuál es el verbo, pero de she would like to say. No, 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 eso ya lo terminamos. All right, sería de la siguiente, teacher. Sí, correcto, sí. Es que estaba anotando lo que usted estaba diciendo. Oh, de lo okay. que el mundo. Perdón, entonces, eh, ya estamos en la otra oración. Eh, y la pregunta es: ¿cuál es el verbo de la oración? El, el main verb de la oración, he. He'd like to meet the new employees tonight. Sería to meet teacher. Yes, to meet. Pero si, lo, mm -hmm. si le quitamos el would like to, tendríamos que escribir la S en el meets, ¿verdad? He meets the new employees mm -hmm. tonight. Pero en este caso, mm -hmm. lo mismo. Como estamos usando un moral verb, entonces la S uh -huh. se omite. El verbo se escribe en su forma base. Mm -hmm. Ok. Very good. Ok. 
Y los plural, tenemos en el lado derecho, tenemos los plural, que son they y we, ¿verdad? Entonces usamos, they would like to speak to a supervisor. Esperemos que nunca nos pase eso, que diga, let me speak to your supervisor. Yeah. Bueno, que sea así, pero para, para darnos recomendación, ¿verdad? que somos buenos empleados. Yes. Y la otra sería, we'd like to ship this container tomorrow. Yeah. Entonces, uh, nos gustaría eh, embarcar estos contenedores mañana. Ok, entonces, esta es la forma como nosotros uh, usamos el would like to en uh, singular en plural. ¿Alguna pregunta? Yes, teacher. Ok. Um, what is the, what is the negative form on the, uh, on the verb? She wouldn't, wouldn't. She wouldn't like to send the reports today. Oh, he didn't, didn't like, yeah, forma negativa, didn't like to meet the new employees tonight. Yeah, he would not like to meet, would not like to meet the new employees tonight. Perdón, he, la segunda singular, did, 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 didn't. Yeah, he, he would, he would like not to meet the new employees. Sería el negativo. No sé, me gustaría, me la podría escribir, por favor. Ese sería el negativo, ¿verdad? De estas dos. Ajá. Uh -huh. Yes. So le ponemos he, he, he would not, or he wouldn't like to meet the new employees today. Se escribiría between like and would. Wouldn't. Wouldn't. Sería en ese, en ese caso. He wouldn't. Um, déjeme. Era contractado. Sí, ajá. Sería aquí. He wouldn't. like to meet he wouldn't like to meet the new employees today yeah. okay so sería la negativo okay the teacher okay All right. Entonces, estamos aquí en el singular y el plural. Ahora, el, el ejercicio que vamos a hacer, the exercise that we're going to be doing is that the, we are going to imagine a piece of equipment at your workplace that is broken. Ese piece of equipment puede ser un printer, una computer, una machine, un, uh, qué sé yo, un projector, eh, algo que esté arruinado. Broken quiere decir arruinado. Yeah. Imagine, solo imagine, a piece of equipment at your workplace is broken. Now, write from five to four to five requests about it. Yes. ¿Cuáles son los requests que vamos a, 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 a preguntar? Eh, son de esta manera. I would like to. Yeah. I would like to. Son uh, cuatro o cinco requests que vamos a, a escribir. Okay, so let's, uh, let's take a few minutes to do that uh, exercise.
Are we done? Okay. I think we have uh, enough time. Um, now let's see, let's start with uh, Sylvia. Sylvia, what do you have? Solo <laughs> dos. Okay. What is okay. How do you say reemplazar in English? To replace. Replace. Replace, uh huh. Call you replace my, my, my computer? Yes. The reason why? La razón de por qué lo va a reemplazar. Ajá, sí. No me gusta el color, dígame. Yes. Porque ya está vieja. Ah, ok. Es, uh, yes. Entonces, necesita, necesita una reciente, ¿verdad? Sí. I need to update uh, my software and the computer doesn't take the new software. Yes. Yeah. Entonces, la razón por la cual necesito reemplazarla, porque quiero ponerles unos programas y, lo, y la computadora no corre esos programas. ¿Qué es lo que pasa con las computadoras, verdad? A eso le llamamos nosotros que la computadora se, está vieja. No uh -huh. vieja de vieja vieja, sino que no corre <ríe> los programas, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Por ejemplo, usted, tiene, usted puede tener una computadora que esté bonita, está, está nueva, o sea, una computadora bien, pero solo agarra Windows 8. Y los programas que están saliendo ahorita, most of the programs, they work on, on the platforms like a Windows 10, Windows 11. So you can say that uh, I need my uh, computer to be replaced because it doesn't run the new software that we just uh, got, uh, you know, from uh, the IT department. Entonces, uh -huh. necesito una nueva computadora porque la que tengo no corre los programas que el, el Departamento de Tecnología nos ha enviado. ¿sí? Ok. La otra uh -huh. es eh, con you repair, de reparar. Uh, repair. Uh -huh. Repair this mechanic. Eh, puede máquina? reparar este mecánico. Uh -huh. um, para, para poner eh, máquina, computer. Machine. Oh, machine. Ok. Machine. Es la misma que quiere que le reemplacen. This, this machine. Sí, podría ser. <ríe> Porque mm. a veces hay que. También usamos máquina de escribir. Pero esa, oh, ok. Se type, eso se llama typewriters. Ok, type. Writers. Uh -huh. Could you repair the type writers? Yes, could okay. you repair this uh, typewriter? Yes. Ok. Ok, what is the problem? What seems to be the problem? Um, is uh, cable, el teclado? The keyboard? Or typing. Okay. okay. Is hard. So the Está keyboard, duro. the keyboard, the keys in the keyboard get stuck. Las las uh, las teclas en el en el teclado Está se traban. Bueno. Sí. Uh -huh. Get stuck. Yes. The keys in the keyboard get stuck uh, all the time. And uh, and I'm, I'm I'm in a hurry and I don't have time to be fixing this. So so could you please uh, fix them for me? Okay. Yeah, Con okay. you, you spell, spell, trabar. Yeah. Ah, stuck. S T U C K. T U S T U C K. Okay. So, sería así, mira, Silvia. Just a second, Silvia. Yeah, stuck. Stuck. Yeah. The keys in my typewriter. Typewriter gets stuck. 
See, the keys in my typewriter get stuck. Okay. Esa sería sí. las teclas en mi, uh, mi uh, máquina de escribir se traban. Mm -hmm. Okay. Okay, very good. Good job, Silvia. Thank you. No, thank you for your participation. Uh, Jose Ezequiel. Jose. Yes, teacher. Yes. Aquí es que me está echando humo el, el severelo. El, 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 el Bini. Patinando, teacher. El Bini. <laughs> el Bini. Te está echando humo. El Bini. El brain. ¿Sabes qué es el Bini? Severelo. No, es el gorro que tienes aquí. <laughs> el Bini. Yes. Cabal. Yes. Mira. Volve. Ok. ¿Cuáles son las oraciones Solo he hecho. que tienes? Solo hice dos, teacher, porque la primera, hasta después vi que era un request y estaba haciendo con el wood. Yes, <laughs> es, el wood es el request. El polite request, uh, polite request, lo hacemos con el wood. Um, después hice con el could. Wood, uh, el could, yes, could. Uh -huh. Escribí, could you bring me the food, please? Could you bring me? No, pero está diciendo de un, de un equipment que, que está. ¿De un qué? Mira, la, el ejercicio, el ejercicio, lo que pedía es que escribieras, uh, que imaginaras un, 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 un equipo, y es, ya uh -huh. puede ser una computadora, una impresora, en your workplace que esté quebrado, que esté arruinado. Dañado. Yes. Dañado. Y vas a escribir oh. de cuatro a cinco requests. Peticiones. Request es una petición, ¿verdad? Para que te lo uh -huh. reemplacen o que te lo reparen. Por ejemplo, Silvia dijo eh, that she would like to have her computer replaced because... Uh, replaced. Yes, because the, the software, the computer doesn't run the new software that the IT department sent uh, for her. El segundo fue que she wants... Uh, She wants the, the tech support to fix uh, her typewriter because some uh, keys get stuck when she's typing. Y la segunda fue que ella pidió que eh, del, del departamento de tecnología le arreglaran su teclado, de, su tu máquina de escribir, perdón, porque se cuando ella escribía las, las teclas se trababan. Entonces, así son las oraciones que vas a hacer tú también. Ok, teacher, inmediata mismo. Inmediata pronto. Ok, Esmeralda del Carmen Ayada Beltrán. Solo ocho o dos, teacher. Ocho, ¿está bien? Excelente. No, dos, teacher. Ah, dos, oh, solo ha hecho dos. Ok, I, I have just done two. Ok, not a problem. Go ahead, please. Ahí me dice si es tan buena porque me está costando un poquito con estos genitos. No, no hay problema, le ayudamos. All right, thank you. Could you tell me how... Wait. Yes. Uh, could you tell me how to repair the photocopier because the screen does not work? Okay, could you tell me... How to repair... How to the... repair, yes. Yes, the very good. Photocopier. Photocopy machine. A copy machine because the screen does not work. Okay, it doesn't work. Mm -hmm. Doesn't work. Okay. Very good. The second one. And um, seria, you call by another computer because not. Turn it on. Ok, pero esa es una, es una afirmativa, ¿verdad? No es una request. Una request tendría que ser could you. Uh -huh. Yes, yes, yes. Sería entonces. Sería entonces, could you. Could you buy another computer? Yes. What happened with the one you have? Because not turn on. 
because the one I have, it doesn't turn on. Doesn't turn yeah. on. Doesn't turn Turn on, on. yes. Turn it, on. It doesn't turn on, yes. Yes. Only that teacher. Okay. That's, I think it's enough. Very good. Good job. Okay, Michelle Oviedo. Okay. Hoy, hoy es el, 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 el número óptimo, ¿verdad? Dos. Yes. <laughs> no, la, la próxima vez le voy a decir diez para que me digan. Solo dice cuatro, teacher. Yes. <laughs> Así vamos, a ir, así vamos a ir probando a ver hasta cuándo. Si les digo 20, solo dice 8, teacher. Yes. Vamos llegando a la meta. Yeah. <laughs> vamos llegando al target. Yeah. Bueno, eh, the first call you call you buy a new printer. Ok, entonces sería could. 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 Yes. Ok. Could you buy a new printer? Pero... Sí, uh, ¿para quién va a ser la impresora? The... Ah, ok. Could you buy a new could. printer? Could. 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 could you buy a new printer for this department? Ok, what department? Uh, legal department. Legal department, ok. Could you buy a new printer for the legal department? The one we had, or the one we have, ¿qué pasa? Eh... ¿Por qué la estamos pidiendo? Sí, sí, sí. Ah, because, okay, Silvia, Silvia no lo va a comprar solo para comprarlo. Mm. Because the Epson printer is very old. Ok, because the Epson printer is very old. ¿Qué lo hace old? ¿Qué es lo que lo hace viejito al pobre? Eh, se tarda en encender. Está, qué rico está tomando ese café, Silvia, mire. Oh, my God. Ya me dio <laughs> ganas de tomarme el mío. Pero con qué esa. Ah, sí, sí, sí. Okay. Delicioso. Thank you. Yeah. Okay, so, because the, the one we have, um, podemos decir que las, 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 uh, las, los printing, los printing no salen a colores o salen borrosos o salen manchados. Salen manchados o se come la. la eh, ok. Rompe yes. la, las páginas. Oh, there we go. Ok. So, entonces, the paper get, gets jam. Jam, atorado, ¿verdad? Jam. Uh -huh. Uh -huh. Y jam yeah. se escribiría. De, de ver, just a second. Sí, ve la, la. Jam. Sí. Yes. Se escribiría así: jam. Ajá. Uh -huh. The paper gets jam. Mm -hmm. Jam. Okay. Yeah. We need to. We, uh, could you please uh, buy a new printer for the legal department? The one we are using, um, you know, whenever we feed the paper, the paper gets jammed. Yes. Eh, Podría comprar un nuevo, nueva impresora para el departamento de legal. Porque el que tenemos ahorita, cuando le ponemos el papel, se atora. Sí, we can't print. Very good. Excelente. Esa es una, Michelle. Yes. Uh, the next. Can you repair card car status? Acuérdense que no estamos dando el can. Oh, ok. Hold. Yeah. Can yes. you repair card status? ¿Qué sería eso? Could you repair cart? Tires, en las llantas del carro. Oh, ¿de quién es el carro? Eh, de, de la empresa, de company. ¿Y por qué la vamos a cambiar las llantas? Eh, porque tenemos, because today I have, I have a visit the new clients. ¿Y quiere que vean las llantas nuevas? Para que no haya un accidente. Oh, ok. Ok, uh -huh. so de, podemos decir, oh, oh, you know what, uh, uh, could you um, put a new tires in the uh, company's truck 
because the new client is gonna be arriving today and they might want us to deliver the product to their premises. And we don't want to, we want to, everything to go smooth. Eh, ¿Podría, por favor, cambiar, ponerle llantas nuevas al, 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 al pickup de la, de la compañía? Porque va a venir un nuevo cliente hoy y posiblemente nos pida que le llevemos el producto a su, a su, a su, a su negocio. ¿sí? Y no queremos que pase un accidente, queremos que todo vaya bien. ¿Sí? ¿Va? Good request, yes. Yo creo que sí las compramos. Bien. Yeah. Okay. okay. Eso espero. <laughs> okay, very good. Excelente. Um, let's see. Lady chicas. Y no sé si están bien elaboradas, pero igual se las voy a comprar. <laughs> oh, no, tranquila, no se preocupe. Lo importante es que tratemos, ¿verdad? We need to try, that's it. Just jump into the water. See, si, si se ahoga, yo la voy a sacar, no se preocupe. Thank you. Okay. Mm -hmm. And I could change the router because it's old and does not emit Wi-Fi connection. Okay. Pero ese no, es un, no sería un request. I could change no sería un request. Porque de, diría, podría cambiar el router, ¿verdad? Router, yes. Pero no es un request. No está haciendo un request usted a alguien que le cambie el router. Entonces necesita hacer un request. El request siempre va a empezar como Could you, could you change the router? Could you replace the router? Could you fix the router? ¿Sí? Mm -hmm. Ok. And, uh, order. Uh, could you help me to delete data because are incorrect? Okay, could you help me to delete this data? Is the, uh, the wrong data was inputted. Yes. La, eh, la información equivocada fue digitada, ¿verdad? And okay. Could change my child because it is uncomfortable for work. Okay, uh, I'm sorry. Can you repeat that, please? Could you change... My child, see ya. Oh, chair, chair, yes. Chair, uh, yes. chair. Could you replace my chair? Because it is uncomfortable, no sé cómo se pronuncia, for work. Okay, because it's not comfortable. 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 Yeah, because it is not a comfortable uh, piece of equipment. Mm, okay. <laughs> uh, you want uh, you want us to give you an ergonomic or, or ergonomic uh, chair, right? Una silla ergonómica. Mm. Así como la que tiene Silvia, sí. <laughs> Correcto. De eso quiero. <laughs> yeah, there you go. <laughs> Very good. Excellent. Solamente. Okay. Good job. No, no. Solamente no. Hey, hey, hey. Buen trabajo. Very good. Uh. Excelente. Um, eh, eh, Jonathan Alfaro, please. Okay. Could you, could you change my keyword, please? Because it needs a few keys. Okay. Okay. Could you please uh, replace my computer keyboard? Is uh, the computadora, verdad? Yes. Okay. Could you please replace my computer cable? There are some uh, keys missing on it. Sí. Entonces lo, lo diría así. There are some keys missing on it. Let's say there are some keys missing on it, on it. There are some keys missing on it. Okay. 
Eh, entonces sería, could you repair? Could you. Could you. Could you, yes. Uh -huh. Could you. Yes. Could you repair or replace? Replace. Sí, porque, yes, para que no me vaya a... Uh, no voy a ir a agarrar de otro keyboard, ¿verdad, viejito? Y me las ponga ahí. Y después se me arruinen. Yeah, could you replace my keyboard? There are some keys uh, missing on it. Yes. Entonces lo quiere reemplazar porque le faltan unas teclas. Yes. La otra sería. Could you verify my monitor because one to run y ahí no usaríamos la palabra verify lo podemos podemos usar fix o replace pero no verify fix yes ajá uh -huh. y qué pasa con el you... con el monitor uh, my monitor Want to on. Ok. Entonces podemos decir lo que se lo puede revisar. Y revisar eh, sería check. Check. Uh -huh. Could you check? Yes. Ajá. Uh -huh. Could you check my monitor? It won't turn on. Yes. Teacher. Yes, sir. I just write that. <laughs> oh, yo, yo creo que Jonathan tenía un, un dron por ahí y lo pasó por arriba de ti y dijo, ah, esa la voy a escribir yo. <laughs> esa, it's just a coincidence. <laughs> okay, Jonathan, um, uh, read me the uh, sentence again, please. Mm, solamente esos dos había estado haciendo porque no sabía cómo redactar. Ok. Ahora que ya la, la, la. We fix them. La, la puede leer, por favor. Ah, ok. Eh, la que. La última quedó. Could you check my monitor? Because it's one to run. Turn on. Yes. Uh -huh. La primera. Could you. Replace my keyboard, please, because there are some keys missing on on it. On it, yes. Could you on replace it. my keyboard because there are some uh, keys missing on it? Yes, very good, excellent. Good job, Jonathan. Thank you, teacher. All right. Now let's see. Let's hear Rebecca Guion. Hi, teacher. Hi, Rebecca. Uh, could, could you repair the photocopier from sales department, please? Because it's not turned off. And I would like to make a copy of client contract. Okay. It doesn't turn off, dijo? Turn off. On. And on. Yes. Oh, it doesn't turn on. Yes, very good. Excelente. Muy buena oración. Yes. Could you add ink? Ink super because, bueno, busqué que significaba tinta. <laughs> ink, yes. Could, uh -huh. could you add ink to the printer from sales department? Because I like I like to print customer invoice. Ok, ok, y no está imprimiendo bien, o, o qué pasa? O you don't want to run ah, out of ink. Ah, a veces imprime, pero bien gris, o sea, ya se okay. está acabando la tinta. Entonces, eso tenemos que decir. Es, uh, es, es, ok, the letters, the, uh, the printings are fading out yes fading out es como 
que se van desvaneciendo, eso es desvanecer, pero es cuando una impresora no imprime bien negrito, sino que se va haciendo como gris, 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 gris y se va perdiendo, fading out. Fading out. Uh -huh. The printings are fading out. Printings son las impresiones. Three. Um, how do you check the photocopier from sales department? Because making a, a strange noise and I like to copy the customer's doc document, please. Okay, it's making a strange noise. Strange noise. Okay. Yes. Strange noise. It's como clicking. Click, click, click. Okay, very good. And Excellent. the last, and the last call, you check the router from sales department because the 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 internet is slow and I like to meet with a client, please. My goodness, a guion. Yeah. Está sobrepasando las expectativas del maestro. Jesus Christ. Very good. Thanks. <laughs> no, thank you. Thank you for your dedication. Very good. Excellent. Good job, uh, Rebecca. Guion. Good job. All thank right. You. Let me... Uh, Abigail, please. Okay, teacher. Good evening. Good evening, Abigail. Okay. Um, call to call to help me. Okay. Uh, uh, la palabra es could. Could. Good. 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 Yes. Good. Could you help me? You check the computer because it's very slowly. Okay. Entonces sería, could you, se lo vamos a seguir aquí en la, en la, en la, en la pizarra. Sería, could you help me? Sería, could you help me? Help me? Okay. With check. my with my computer computer yes it is it is working very slow yeah so, yeah could you um help me with my computer it is working very slow and podríamos decir aquí could you please could you please Please, para que se más polite, ¿verdad? Could you please help me with my computer? It is working very slow. Okay, thank you, teacher. Okay, leámoslo otra vez. Okay, let's... Okay. Could, could you please help me? With my computer, it is working very slow. Muy bien, excelente. And the second, mm -hmm. could you please help me? You check the computer because laws change, change very fast. Como, quiero decir que pierde la batería muy rápido. La computadora. O carga. Sí, la carga. Ah, entonces, the laptop computer. Estamos hablando acerca de una laptop computer, ¿verdad? Sí. Yes. Okay. Ah, ok. Laptop computer. Entonces sería, could you play? Could no, you play? No, could. 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 Good, good, yes. Good. Could you please? No, could, could you please? You please? Could you please? Could you please? Could mm -hmm. you please? Could you please help me? You check 
the laptop computer. Could, could Lo you please help me with my laptop computer? My laptop, okay. Could you please, could, me, could you please help me uh, to check my laptop computer? Because love charge very fast. Okay, cuando dice, could you please help me with my laptop computer? Ya con eso ya le está notificando que hay un problema con su laptop. Ya. Yeah. Eh, si decimos otra palabra, ya está un poquito de más. Entonces, could you please help me with my laptop computer? It is working very slow. Diría allí. Porque eso es, ¿verdad? Está trabajando lenta. No, teacher, es como que se apaga, no agarra carga o se me termina muy rápido. Ok, ok. It is, entonces la mampara, it is not charging. No está cargando. It is not charging. Could you please help me yes. with my laptop computer? It is not charging. O pareciera que no está, no está, uh, it seems, it seems like it is not charging. Pareciera que. Okay, could you please help me with my laptop computer? It seems like it is not charging. Eh, pareciera que no está cargando. Es, eso es, ¿verdad? Ok. Yes. Ok. Es, eso. Leamos esa oración entonces. Ok. Could you please help me with my laptop computer? It seems like it is not charging. Charging. Very good. Excelente. Good job. Ahí estamos bien. Ya mejor, ya okay. no, ya no, ya, ya mejor se arruina. Thank you, teacher. ¿Cuántas okay, dices? Um, ¿Solo dos? No, hice cinco, pero okay. creo que las hice igual que las anteriores, no tan buenas. <laughs> ok. Could you, could you please help me? You check computer had an accident and spill water on computer. Ok. Entonces... Could you please help me? Uh -huh. You check the computer or, or the, the check it, my laptop computer. Could you, entonces diríamos, could you please check, check my laptop computer? Uh -huh. mm -hmm. Had an accident. I spill uh -huh. water on computer. Okay, okay. Okay, could you please uh, check my laptop computer? Uh, by accident, accident, I spilled, spilled water over it by accident okay this is uh, could you please uh, check my laptop computer by accident i spilled water over it by uh i spilled i was up on the key i spilled i spilled water over it by accident podrías por favor revisar mi laptop computer por accidente le eché agua, ya, yeah. le eché agua, o sea, como que en el keyboard todo eso le, le, le echó agua. Ok. Ok, ¿puede leerla por favor? Uh, ok, could you please check my lab computer? I spilled it water over it by accident. Yes, very good. La otra. Um, next, could you help me, please? Oh, my God. Could, could you please help me 
change and screen the laptop computer because it is broken. Okay, that sounds great. Eso estuvo perfecto, estuvo bien. Okay. Uh, next, would you please help me? You clean the computer because the case is broken. The case? The case is broken. El teclado está sucio. Entonces, ¿qué quiere que hagan? Que lo limpie. Entonces, ese es el request. Yes. Could you please you clean, the... clean the keyboard? Because it is, it is dirty. Yeah. Yes. Could you please clean the keyboard? Because it is dirty. Yeah. Eso es lo que quiere decir. Podría, por favor, limpiar el yes. teclado porque está sucio. Yes, teacher. Okay, very good. Excellent. Good job. Abigail, ¿verdad? Thank you, teacher. Yes. Well, thank, thank you for your participation. José, ¿se quién? Thank you for help. Okay. You're welcome. Sí, tus oraciones. Sí, yes. Dime tus oraciones, por favor. Okay. First one is, could you help me to repair my printer, please? Because it's not functional due to a flaw. Could you help me to repair? Huh? My could you help me to repair? Printer. The printer, okay. Please, because it's not functioning. Because yeah. it's not functioning. Lo siento, no te escucho. Sí. Functioning. Functioning. Function, okay, it's not working. It's not uh, functioning properly. Okay, it's not functioning properly. Okay. Next one is, um, could you check my computer monitor? Because it's frozen screen. Okay. Um, what hmm? time is it? Bien volatil. Dice, could you install Voy a leer otra vez. Ok. Could, could you install Windows 10 on my computer, please? Could you install Windows uh, 10, you said? Yes. Ok. My computer, please. Uh -huh. The last one is, uh, could you remove the paper stack of my printer, please? ¿Y por qué estás haciendo el request? But, Esa. Sí, en la... Oh, ese sería uh, el club, ¿no? Yes, 
¿Para qué está haciendo el request de, eh, de instalar Windows 10? Sería el, el Word. No, could, está bien, pero ¿para qué está haciendo el request? Eh, se me ocurrió. Tiene que darme una razón por la cual. Could you please up, upgrade uh, my Windows uh, 8 to Windows 10? Uh, oh. The programs that I'm re running um, are not compatible with the Windows It 10. Is. So In none of them case, are working. In this case, it will be because uh, I don't know how to do it. Hello. Mm -hmm. This case will be because I don't know how to do it. Okay. Yes. Y solamente. Okay. Raquel, segura, please. Okay, teacher. Good evening. Uh, Good evening. Could you help my why the cable? Could you help my wife cable? Could you help my wife the cable? Okay, le voy a escribir lo que estoy entendiendo y dígame si si yo estoy mal, could you help my wife cable? No, why? Eh, w I H W I H E So W E H H H uh. No E E es ahí es E oh, en español y latina sí y latina okay I uh -huh. sí why the keyboard could you help me with uh, no, no tiene, no tiene sentido. Esa palabra, W-I-H. Ahorita. No sé si ahí, aquí se could you help me? ¿Me podrías ayudar? Me, what? Exacto, con el teclado. Could you help me with? With. Sería aquí with. No, with. With. HT. Uh -huh. With. The cable. Cable or table? Cable. The cloud. Oh, key, oh keyboard. Yes, perdón. Key, keyboard. 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 Uh -huh. Yes, keyboard. Yes. ¿Qué pasa con keyboard? Um, it's case are hard and finger. Okay. And finger. Uh, hold, hold when using. Son muy duras y duelen, bueno, no es de bajar utilizarlo. Too hard. Yeah, okay, there are some keys that are too hard. Hay unas uh, teclas que están muy duras. Yes. Okay, very good. Yes, I am. Y la segunda, mm -hmm. can you please change my desk chair? Chair. Yeah, pero es con could, ¿verdad? Sí, sí, perdón, could. 
you please change my desk chair? Change. Change. Uh -huh. Sí, change. My, my desk. 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 Sí, desk. Uh -huh. Chair. Chair. My desk chair. ¿Qué pasa con la, con la silla? Uh, it's support is very loose and that does not allow me to be comfortable. Ok. Sí. Está, está <laughs> rosa. Ay, teacher. ¿Hm? Es que le veo la cara y, y me aflijo. No, no, no. Está, está rota. Está rota. Está, la... me... Está muy flojo su respaldo. Ok, ok. Ajá. Ok. Entonces, uh, vamos a decir que... Ok, could you please uh, um, replace? Vamos a replace. Okay. Yes, replace. replace. My chair. Chair. Because... Because... Um, because the one I have, I have, is uh, all loose. Yes. Puede, podrían reemplazar mi, mi silla porque la que tengo está toda suelta, toda floja, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Yes, teacher. Okay. Very good. All right. Sí, sí, se la vamos a reparar. Se la vamos a reemplazar. ¿Y la otra okay. que tiene? ¿Cuál es? Uh, solo dos terminé, teacher. ¿Solo dos? Ese es el número. Óptimo. Sí, es que, es que, es que, es que había hecho otras, pero esta, estaban mal. Estaban mal. ¿Y no cómo saben sabe que correcto. estaban mal? Porque estaba hablando de las herramientas de trabajo, oh, okay. del sistema. Ok. Uh -huh. Sí, no era un equipo, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Very good. Exacto. Ajá, era el sistema. Ok, Raquel Segura, thank you very much. Thank you for your participation. All right. And, uh, tengo Emma, please. Good evening, teacher. Good evening, Good evening, Emma. Can you please give me your uh, okay. request? The request is uh, I would like to report a problem with my computer. Uh, my computer is not too wrong. Okay. Uh, usually it's froze. It's like se pone lenta o se friquea. It's, uh, it's yes, it freezes on me. Freeze, usually it's freeze. Yes, freeze. I think has a lot of information uh -huh. and the capacity is low. It's a slow. Okay, freezes on me, yes. Mm -hmm. Could you help me to repair, please? Okay, and it's very slow. Mm -hmm. Very good. Freezes on me and it is very slow. It is very slow. Quiere decir que se me queda trabada así y a veces es bien lenta. Y es feo cuando uno está trabajando y la computadora está lenta, ¿verdad? Very good. Excelente. Y la otra, Emma. The second is I would like to repair a problem with a printer. Okay, I, uh, I would like to... The printer has some... Uh -huh. mm, the printer has some bugs. Uh -huh. Como errores o fallos. No sé cómo se puede... Okay, mistakes. Mistakes. The printer has some mistakes. Pero... Uh, a paper games almost always. Oh, Usually the internet connection fails. 
and the toner is run, um, running out. Okay. So the, the uh, printer has some issues. Anyway. Hmm? The printer has uh, some issues. The printer. The printer has some issues. Okay. In the code, sería entonces la, la, como la, si podría chequearme, uh, or you check and fix it, please? Uh -huh. Could you check it and uh, fix it, please? Uh, yes. Could you check? Good. Could you? Could you check could you? it? And uh, fix it. Fix it, please. Please. Uh, yes. Uh -huh. Could you check it and fix it, please? Yeah. Okay. Very good. Excellent. Good job. And uh. Solo esa dos y se dice. Ah. ¿Qué dijo Sofía? Solo esas dos y se le dio. Suficiente, very good. Excelente, <laughs> good job. Good job. Um, Sofía, please. Okay, the first is call you buy new batteries for the distant matter because the old batteries don't work. Okay, entonces sería good, good. Cool. Yes. Cool. Leame la otra vez, please. Could you buy new batteries for the distant matter because the old batteries don't work? Okay. Okay, very good. The second is called, could you change my mouse because the cable is good? Okay. Uh, the cable is broken. Cuando, cuando está así cortado, se dice broken. It's broken. broken. Yes. Okay. Yeah. Y si va a decir cut, entonces es cut. Pero no cut. Cut. Okay. Okay. Thank you. ¿Son los dos? No, tengo dos más. Please. Called you could. check the... Could. 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 Okay. Could you check the printer because the scanner don't work? The scanner doesn't work. Doesn't, okay. Otra vez? Could you check the printer because the scanner doesn't work? Yes, very good. So, okay, the printer, the printer is a three in one. It tiene, tiene scanner. Yes. Oh, okay, okay, very good. Got you. Um, la última is, yes. could you repair my computer because it doesn't run? Okay, could you repair my computer or could you check my computer because uh, it doesn't turn on? Puede ser que sea el power cable or the switch or something. So they need to check your computer because it doesn't turn on. Yeah. Okay, very good. Cool. That's it. Yeah. ¿Para qué quiere más, teacher? Con eso suficiente. <laughs> okay, very good. Um, let's uh, uh, call roll before I let you go. Guys, go. Let's see. One second. Entonces tenemos a, uh, tal vez ya vino Abigail, Abigail Mendoza. I'm here, teacher. Okay, there you go. Very good. Eh, Alison Guadalupe, no se ha ido todavía, ¿verdad? Present. No. Thank you. <laughs> Thank you, Andrea Amalia García. Present, teacher. Thank you. Andrea Maria Cruz Cruz. Present, teacher. Thank you. Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. Present, teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Moreno Ventura. Present. Thank you. Okay, ya está aquí. Y Jonathan Alexis Alfaro, ¿todavía está ahí? Present. 
Thank you, sir. Eh, Jose Ezequiel Guzmán. Presente, teacher. Thank you. Kenia Elizabeth Rodríguez. I'm here, teacher. Okay, ya vino. Very good. Eh, Lady Xiomara Chicas. Present, teacher. Thank you. Maritza Yanira. Present, teacher. Thank you. Maybe Marvel Rodríguez. No. Paola Stephanie Mejía. Present teacher. Thank you. Rafael Gerardo. Magaña. No. Ok. Eh, Rebeca Guadalupe Guión. Present. Thank you. Roxana Dices Vega. No. Thank you. Sofía Stephanie Portillo. Present. Thank you. Stephanie Michelle Oviedo Martinez. Present teacher. Thank you. Wendy Selenia Alvarado Méndez. No. Emma Gloria Martinez. Yes. Present. Thank you. Raquel Beatriz Segura Alas. Present teacher. Thank you. Stephanie Raquel Diaz Gomez. No, and Silvia, Ana Silvia Hernandez Aquino. Present teacher. Thank you very much. Okay. So we're done with the. Just a second. Okay, we're done with the uh, class today. I hope uh, the information that we learned today about the uh, could you uh, help us and give us more information about uh, how we can make a request and how we can answer a negative question and a negative request and also the phrases that we can use, right, uh, to indicate that we can't uh, do the request that the whoever is asking us to do. Uh, I'm afraid and I am sorry. I'm afraid that I will not be able to help you and I'm sorry I can't help you right now. I don't have the time. Okay? Esas son las frases que necesitamos aprenderlas y practicarlas todos los días. Okay? ¿Hay alguna pregunta de lo que hicimos hoy o alguien que no haya escuchado su nombre cuando estuve uh, calling roll, cuando estuve leyendo la lista? No. Ok. Entonces, hoy le toca quedarse a. Y si está. Uh -huh, si... Emma no se ha quedado todavía, ¿verdad? No, teacher. Ok. Entonces, uh, hoy le tocan sus 10 minutos, Emma. Y los demás. I see you guys okay. tomorrow, okay? I see you tomorrow at eight o'clock. Have a good night and relax and sleep well and sweet dreams. Bye-bye. Have a good night, all of you. Good night, good night. Good night. Good night. Hi, everybody. Good night. See you tomorrow. Silvia, bye. Hi, Silvia. No me quiere decir buenas noches, ¿verdad? Good evening. Okay. No, but see you later. <laughs> okay, good night. See you tomorrow. Good night. Ay, esto no se apaga. No se quiere apagar. <laughs> Mire, ya ve que tengo que reemplazar esto. No. Replace. Oh, you need to replace. <laughs> yes. <laughs> see you later. Okay, see you tomorrow. Uh, Have a good night. Sweet dreams. Hi, Emma. ¿Cómo está? I am fine, teacher. Okay, excellent. And tell me, Emma, how do you feel? Ahora sí me tocó. Okay. <laughs>
Dígame, ¿cómo se siente? Eh, pues fíjese que este, en esto quiero ver, el lunes no me conecté y me, me sentí un poco perdido en el tema de, de uh, Cole y Wolf. Que no sé en qué, en qué situaciones se utilizan exactamente esos dos. Ok. Esas dos expresiones. Sí, ajá. El would, uh, Emma, lo usamos más que todo. Uh, y el es, un, es, un ver, es un verbo modal. Modal quiere decir que lo que hace él es uh, auxilia uh -huh. al verbo. Entonces, la palabra would, would, le agrega el día al verbo. Ok, siempre que usamos ajá. Would, ajá. entonces, por ejemplo, si yo digo I would, I would eat, y es uh, lunch, I would eat lunch today, ¿sí? Entonces, eso diría comería almuerzo hoy, ¿sí? Eso, por ejemplo, este quiere decir cantaría una canción. Hoy. ¿Cómo diría cantaría? El verbo okay. cantar es sing. Sing. Yeah. ¿Cómo diría usted cantaría sing. una canción? I would sing. Yes, I would. I, I would, would sing. Would. Yes. I would. Would. Yes. Esta, esta se ve como que si fuera así, vea. Would. Sí, como que es madera. Would. Would. Ok. Entonces sería I would. I would sing, sing, I would sing. Esto sería, se traduciría como cantaría. Cantaría. Uh -huh. Entonces le estamos agregando Pensé la... Pensé que solo era como una expresión para acompañar el... Ajá. Sí, pero en ese caso okay. le agrega la ría, ría al verbo. Todo, todo verbo le agrega la ría. A todos los verbos. Ajá. A todos los verbos, sí. Ah, por decir, decía, caminaría okay. contigo. ¿Cómo diría caminaría? El verbo es walk. Sí. Pero queremos decir caminaría. I book. I will book. I would. With, I would walk. Um, with you? Yes, with you. I would walk with you, ¿sí? Caminaría contigo, ¿sí? Entonces, si se fija, el would, lo que está haciendo es auxiliando al verbo walk para que diga ría, caminaría, ¿sí? Ok. Entonces, eso es el, el would. Y el could, no sé si quedó claro el, el, el uso del would. Sí, sí, quedó claro. Y en esta vez lo hemos estado usando con el like, porque es como para solicitar algo. Sí, o... ajá. Y ah, okay. eso diría, uh, would like, would like, yes. Entonces yo digo, I would like, I would like Me gustaría. Uh, to go with you to uh -huh. the movies. Sí, entonces si decimos eso, I would like to go with you to the movies. Este would like sería gustaría. Sí. Ok. Me gustaría ir contigo al cine. I would like to go to the movies. Entonces en este caso eh, estaría diciendo gustaría. El would like. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Lo usamos para, para expresar eh, cosas que queremos hacer. Eso, para eso lo usamos el would, el would like. Cosas que nosotros queremos hacer o cosas que necesitamos hacer. O si nos gustaría ir, ir a alguna parte, en este caso, would like to go. Para eso es que usamos eso. Por ejemplo, si quiere pedir algo o ofrecer algo. Would you like a, a drink? Would you like a drink? ¿Te gustaría? Would you like a drink? Sí. En ese caso está ofreciendo algo. Would you like a drink? 
¿Te gustaría beber eh, una bebida? ¿Te gustaría una bebida? Y lo usamos también para preguntas. What? Yeah, what would you, you like for dinner? Sí. ¿Qué te gustaría para la cena? What would you like for dinner? ¿Qué te gustaría para la cena? Y el could, el could lo usamos como, eh, el could es el pasado de can. ¿sí? Entonces, si el can es poder, el could es, ¿qué sería? El could eh, sería, ¿podría o podría? Podría, sí, podría. Uh -huh. Yes, I could, I could, I could, podría. I could eat a, an elephant, an elephant right now. Yes, en el caso de que diría usted, I am so hungry. I am so hungry that I could eat an elephant right now. Estoy, tengo tanta hambre okay. que podría comerme un elefante ahorita mismo, ¿sí? Entonces, okay. eso, eso es el verbo de, el verbo, moral verb could, oh. would, and would like. Okay. Okay. Teacher. All right. Eh, quedó claro de would it could? Yes. Okay. Sí. Excelente. Y uh, quiero darle las gracias por su participación. ¿eh? Eh, ayuda bastante a la clase cuando todos participan, aunque nos equivoquemos, no hay problema, no hay problema. Lo importante, <risa> lo importante es, es... Ese es el temor más grande, equivocarse, pero ayuda. No, no, no. De eso se trata. Que yo quiero que se equivoquen para poder dar explicación porque los mismos errores que usted tiene, los tienen los demás. Y mientras no se ven esos errores, no se puede dar explicación. Así que les agradezco a todos ustedes. Esta clase es muy dinámica, muy participativa. Eh, y eso es, es lo bonito de una clase donde se participa y se quita el miedo. ¿Cuál, cuál es el miedo? Sí. Okay. Sí, gracias, teacher. All Porque right. sí, la verdad es que me ha gustado su metodología de estudio. Ok, excelente. Gracias. Gracias, doctor. <laughs> bueno, eh, have a good night and I see you tomorrow, ok? Gracias. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Have a good night. Bye. Good night. Good night.